ゴミさんゴミさんこんにちはこんにちはどうしたクマさんやけに急いでる、ね、急いでるってなもんじゃないんですよ困っちゃってねいや何があってね今からなんかコロナとかなんか言ってね旅行へ出られないでしょそしたらうちの香川がね騒ぎ上がるんですよ、えーえー、今頃だったら本当は、えー、毎年は湯河原の温泉行ってたとかどうのこの言ってねしょうがないうるせえからね黙ってろっつったんですよだけどね黙んないからねぐみさん黙らせる方法教えてください乱暴な話だねそりゃ湯河原そうあなたも毎年行くようなとこじゃないと思うけどな<笑>そうかいうんえー、お前なんかそうだなガイドブックなんか買って見せやったらいいんじゃないかあのもう試した試したけども大変ですようちはもううんもうフル新聞と同じ量だけガイドブックが出るというそういうありさまなんでそこら中に苦戦をつけるでしょ苦戦も足りなくなっちゃったりしてね大変なんです足がそのたび足が買いに行かなきゃいけないんだから本当にね冗談じゃないんですよもうあの人はもう至るところ見てるんですよ本当にもうなんだったらね埼玉県のガイドブックも読んじゃったんですあんなの読んだってね行くとこないのに<笑>ねほらもう世界になんて世界も見ましたよもうもうもうそれはもうアメリカも見たしねもうマイナーなところ行くとトリニダードロゴとかねそういうところもガイドブック全部読んじゃってもう本当に読むところがないっていうあと南極かなっていうそういう<笑>そういう感じなんですよだからもうそれはもうダメなんですそうかい、えー、だからテレビでなんか旅番組とかやってあれもダメですねあれやるとなのやってたいでしょずーっとあらーここ綺麗とかあらーこれおいしそうとかずーっと言ってるんですよほんでチラチラ俺のも見てくんの嫌になっちゃうよねそのたびになんかあ今日はちょっと豪華にお寿司でも食べましょうかとか毎日毎日寿司食ってるんだ、私はこの頃。本当に嫌になっちゃってね、もうそれあれはダメです、あそこから。だったら、ね、なんだ、小説でも読ましたらどうだ。小説。ああ、小説だったら読むのには時間かかるしな。うん、旅の気分を味わえる小説ってのは結構いっぱいあるぞ。そうですかああ、どうだろうな、あいつは。あんまりね、若いもんは読みたくないってそういうふうに言うんですよ。え若いやつの本は読みたくないって。随分わがままだね、そうかい。若いやつの本は読みたくないって言うのかいお前のこのおかみさんまだ35だろ<笑>若いやつの本読みたくないってのはよくわかんねえけどな。そうかい。いや、まあ、私のとこにね、こういう本があるから、ね、これを読んだらどうだな。えー、これはね、うん、内田百軒という人が書いた、えー、傑作だよ。うん。まあ、これは気候文だな。これだったら読めるだろう。大丈夫、若くないよ、これはね。戦後すぐに書かれたんだ。<笑>ああ、もう、これで、ね、若いって言い張ったら相当なもんだよ。ね、えー。これだったら読めるんじゃないか、お前さんのおかみさんも。そうですか。それ面白いんですか面白いってなもんじゃないよ。読んでみりゃ分かるけどね。これはやみつきだよ、痛快。何しろね、何の目的もなく旅へ出ようって、そういう、ある意味で不要不急の旅の極地を受けるた、ね<笑>ね、ただ電車に乗って帰ってくるって、そういうだけの、多分、用事もないのに大阪に行くとかね、そういう話なんだから。これ読んだらもう、ああ、もうストレスなんかもう一気に吹っ飛んじゃうから。そうですか。あれは嬉しいね、どうも。これ、3冊ありますね。そう、3冊ある。第1、第2、第3と。4冊目とか出る予定あるんですかまだ言っちゃいけないお前これ。戦後すぐに書いた本なんだよ。戦後すぐにこの写真を撮ってるんだよ。生きてるわけないだろ。生きてたらバグもんだよお前。これはもう三冊で終わり。あそうなんですか。なんでそんな面白いんだったらね続きがありゃいいと思うけど。何言ってるんだお前昔からなよく言うだろ。旅なんてのはな続かない方がいいんだよ